Hey guys, welcome back to my channel to Math. So this video, we have class 10th ka chapter 3, which is pair of linear equations into variables. Uski exercise 3.4, question number 1 ka fourth part solve karne wale hai yani ki last part of this question solve karne wale hai is question mein hame kya karna tha ki hame do equations given hai unko hame elimination method se bhi solve karna hai aur substitution method se bhi solve karna hai so isse pichli exercise mein substitution to aap seekhte aaye ho elimination is exercise ke liye naya hai so teen part already aap dekh chuke honge agar nahi dekha hai to video ke description mein aapko link mil jayega aap jaake wahan pe dekh lijiye aur acche se samajh lijiye क्योंकि वो समझना इसलिए जरूरी है ये वाली इक्वेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी आपको अगर वो नहीं आती होंगी तो पहले वो देखिए फिर ये देखिए तो बहुत आसान लगेगा आपको तो सबसे पहले हम इक्वेशंस रीड कर लेते हैं और फिर इनको सिंपल करते हैं ठीक है x बाई टू प्लस टू वाई बाय थ्री इज इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स माइनस वाई बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री सबसे पहले जो आप बचपन से करते आए हो आप इनका डिनोमिनेटर सेम करो लाइक like टर्म्स में कन्वर्ट करो और इस इक्वेशन को सिंपल बनाओ कैसे टू और थ्री का एल्सियम देखो क्या होएगा सिक्स होता है टू और थ्री का एल्सियम ठीक है बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी आती ही होंगी टू के टेबल में सिक्स आता है थ्री पे उस थ्री को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो एक्स के साथ तो थ्री एक्स हो जाएगा प्लस थ्री के टेबल में सिक्स आता है टू पे उस टू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो टू वाई के साथ तो टू टू जो फोर इज इक्वल टू फोर वाई राइट अब उसके बाद थ्री एक्स प्लस फोर वाई ये सिक्स यहाँ डिवाइड में दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में होगा माइनस वन इंटू सिक्स तो माइनस वन इंटू सिक्स का मतलब है माइनस सिक्स हो गई आपके इक्वेशन सिंपल ये बन गई आपके पहले इक्वेशन ठीक है सॉल्व करने के बाद हम कर उस इक्वेशन से भी डायरेक्ट ले सकते हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी ठीक है सेकेंड इक्वेशन में x के नीचे वन है y के नीचे थ्री है एलसीएम दोनों का थ्री ही आएगा वन के टेबल में थ्री आया थ्री पे उस थ्री को ऊपर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो यू विल गेट थ्री एक्स माइनस वाई थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ डिवाइड में दूसरी साइड मल्टीप्लाई में थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन अब हम इन दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा अदरवाइज यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली यहाँ से करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है कई बार आप कैलकुलेशन में मिस्टेक भी कर देते हैं सो इन इक्वेशन को लिखती हूँ और फिर एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व करते हैं सो गाइज थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन नाउ बाय एलिमिनेशन मेथड ध्यान से सुनना एलिमिनेशन मेथड होता क्या है एलिमिनेशन से ही पता चल रहा है एलिमिनेट करने का मतलब है किसी एक चीज़ को ख़त्म कर देना निकाल देना या फिर हटा देना ठीक है हमने इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को हटाना है ठीक है कैसे देखो यहाँ 3x है और यहाँ भी 3x है अगर मैं 3x में से 3x को माइनस करती हूँ तो ऑब्वियसली वो ज़ीरो हो जाएगा कट जाएगा वही होता है एलिमिनेशन मेथड हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को सेम करना होता है मान लीजिए अगर यहाँ वेरिएबल की वैल्यू 3 थी यानी कि कोएफिशेंट 3 था और यहाँ पे 6 था तो आप तो वो तो डिफरेंट हो गई आप कैसे करते कि सिक्स को थ्री को सिक्स बनाने के लिए आप टू से मल्टीप्लाई करते ना तो इस पूरी क्वेश्चन को ना कि सिर्फ इसको इस पूरी क्वेश्चन को हम टू से मल्टीप्लाई करते फिर हमारा एक वेरिएबल सेम होता जो हमने इससे पिछले पार्ट में किया था वो ज़रूर देखना है यहाँ तो हमारी ऑलरेडी हमारी सेम ही आई है ठीक है लेकिन हमें क्या करना है कि इससे पहले वाले पार्ट को देखना है और उसमें समझना है कि कैसे जब अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं अब देखो हमें क्या करना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं क्या कर रही हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन वन थ्री ध्यान से देखना एक एक स्टेप को अब मैं इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख रही हूँ सबसे पहली चीज ध्यान देना है जब इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सबसे पहली चीज जो ध्यान देने की है देखो यहाँ प्लस का साइन है यहाँ माइनस का है और यहाँ भी प्लस का साइन है सबसे पहले नीचे जो इक्वेशन लिखी होती है उसके साइन बदल दो ये प्लस है तो माइनस कर दो माइनस है तो प्लस कर दो प्लस है तो माइनस कर दो ठीक है अब इन पुराने वाले साइन को आप भूल जाओ अब ये जो नए साइन आए हैं ना ये आपके मेन साइन है अब थ्री एक्स माइनस कट गया प्लस 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 होता है फोर वाई प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू ऑब्वियसली ये माइनस सिक्स है ठीक है अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन और ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है साइन हमेशा माइनस का आता है ना वाई इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन अपॉन में फाइव क्योंकि ये इधर मल्टीप ये इक्वेशन आ गई ना 
y इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन अपॉन में फाइव कट करो माइनस थ्री तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री सिंपल सा था ना अब एक एलिमिनेट करने के बाद एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाती है दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास पहले वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी कैसे मान लीजिए मैं इक्वेशन टू में पुट कर रही हूँ बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो 3x एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन वाई की वैल्यू है आपके पास माइनस थ्री ठीक है इज इक्वल टू नाइन माइनस माइनस प्लस नाइन थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 3x एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स इज इक्वल टू सिक्स बाय थ्री एक्स इज इक्वल टू टू क्लियर हुआ बहुत सिंपल था बचपन से करते आए हो बस ये चीज याद रखनी है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है देखो अब एक्स की वैल्यू आ गई टू वाई की वैल्यू आ गई माइनस थ्री ये था एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को पहले सिंपल बनाया उस एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए हमने वेरिएबल को सेम किया यहाँ पे ऑलरेडी सेम था नहीं सेम वाला केस देखना है तो पिछला पार्ट देख लो ठीक है और ये कट करने के बाद दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई और दूसरा वेरिएबल की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो हमारे पास जो वेरिएबल निकालना है वो भी आ जाएगा और एट दी एंड हमारे पास दोनों की वैल्यू आ जाएगी सो एलिमिनेशन मेथड ये था नाउ लेट्स मूव टू द सब्सिट्यूशन मैथड और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म सो नाउ का जो नेक्स्ट हमें पार्ट करना है इसी पार्ट का जो सेकेंड दूसरा हिस्सा है वो है सब्सटीट्यूशन मेथड ध्यान से देखो इक्वेशन हमने वहीं तक जो शुरुआत में हमने डिनोमिनेटर सेम करके उसको सेम किया था वही सेम करना है उसके बाद सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करना होता है बाय सब्सटीट्यूशन मेथड सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है एक की जगह रिप्लेस करके कोई और ले ले उसको बोल देते हैं सब्सटीट्यूट सो so, क्या करेंगे देखो हमें क्या करना है ये है माइनस सिक्स हम y की वैल्यू निकालते हैं फोर वाई को इधर रखते हैं ये आ गया माइनस सिक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स और ये थ्री एक्स इधर y की वैल्यू क्या आ गई माइनस सिक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन में फोर अब ये वेरिएबल ध्यान से देखो जो दोनों इक्वेशन में से जिस इक्वेशन का वेरिएबल आपने निकाला है उससे दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की जगह लगा दो कैसे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू इक्वेशन टू है थ्री एक्स माइनस वाई वाई की जगह लगा दो ये माइनस सिक्स माइनस थ्री एक्स अपॉन में फोर इज इक्वल टू नाइन अब यहां पे देखो मैं ये हटा देती हूँ पूरे पे से अब फोर और वन का एलसीएम लोगे फोर ही आएगा ठीक है वन के टेबल में फोर आता है फोर पे फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे ट्वेल्व एक्स अब माइनस है तो अंदर के साइन बदलेंगे देखो माइनस सिक्स है तो प्लस सिक्स माइनस थ्री है तो प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू नाइन ठीक है अब ये देखो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो मैं यहीं पे कर रही हूँ और फोर नाइन सा थर्टी सिक्स होता है ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स फिफ्टीन एक्स यही रहेगा थर्टी सिक्स और ये इधर जाके माइनस फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू थर्टी अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई देखो हमारे पास अब पहुँच गए हम एक्स की वैल्यू पे एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास टू सिंपल था क्या किया फर्स्ट इक्वेशन में हमने y की वैल्यू निकाली आप चाहो इसमें से x की वैल्यू निकाल लो y की निकाल लो या इसमें से x और y किसी की भी निकाल सकते हो जो आपको इजी लगे तो यहाँ मैंने y की वैल्यू निकाली दूसरी इक्वेशन में y की जगह लगा दी और उससे हमारी x की वैल्यू आ गई अब x की वैल्यू आ गई तो क्या करना है इस एक्स की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में लगा दो ठीक है Uh, मैं इसको इरेज करती हूँ और यहाँ पे आपको मैं y की वैल्यू भी बताती हूँ आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सो नाउ गाइज x की वैल्यू आ गई हमारे पास टू अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन में रख लो या टू में रख लो इट्स टोटली अप टू यू मैं टू में रख लेती हूँ क्योंकि टू थोड़ी सी सिंपल है तो थ्री एक्स की जगह लगा दो टू माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन थ्री एक्स की जगह टू माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री टू सा सिक्स माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन माइनस वाई इज इक्वल टू नाइन माइनस सिक्स 
माइनस वाई इज इक्वल टू ये इधर चला गया ना थ्री और y की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री क्योंकि इधर माइनस है ऑब्वियसली y के साथ नहीं लगा सकते तो हम वो माइनस वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं वैसे होता क्या है कि हम इन दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं देखो इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस आ गया अब नाउ इक्वेशन हमारे पास आंसर क्या आया एक्स की वैल्यू टू वाई की वैल्यू माइनस अब ध्यान से देखो तो एलिमिनेशन मेथड से जब हमने ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया था तो भी आंसर सेम आया था सब्सटीट्यूशन से सॉल्व किया तो भी आंसर सेम आया दैट मीन्स हमने सॉल्व ठीक किया है क्या किया है ध्यान से देखो सब्सटीट्यूशन मेथड में सबसे पहले इसमें हमने y की वैल्यू निकाली थी चाहो तो x की निकाल लो x की निकालोगे तो वहाँ x की जगह लगाओगे y की निकालोगे तो यहाँ हमने y की जगह लगाई थी फिर सॉल्व किया तो एक्स की एक्स की वैल्यू आ गई थी अगर आप यहाँ पर एक्स की वैल्यू लगा रहे हो तो y की आंसर आएगा और y का आंसर आएगा तो उस इक्वेशन में y की जगह बुट करोगे लेकिन हमने क्या किया था y की वैल्यू निकाली थी दूसरी इक्वेशन में y की जगह लगाई थी जिससे x की वैल्यू आई x की वैल्यू हमने किसी भी इक्वेशन में लगा के y की वैल्यू निकाल ली बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है और सब्सटीट्यूशन से याद आया सब्सटीट्यूशन क्यों या कैसे याद रख पाओगे ध्यान से देखो सब्सटीट्यूट किया है हमने यहाँ पर हर जगह क्या किया है सब्सिट्यूट कैसे एक इक्वेशन यहाँ पे जो शुरू में बनी थी हमने वहाँ y की वैल्यू यहाँ पे y की जगह सब्सटीट्यूट की फिर यहाँ पे x की वैल्यू हमने यहाँ हिला के सब्सटीट्यूट की तो बेसिकली सब्सटीट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड आप इस तरीके से याद रख सकते हैं एलिमिनेशन में एलिमिनेट करना है एक टर्म को यहाँ सब्सटीट्यूट करना है सो दैट्स इट फॉर टू डिस वीडियो का इस डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू